Мы никого не можем обыграть, не прилагая сто процентов усилий. Мы, когда играли с крыльями, они тоже находились на последнем месте. Поэтому это стечение обстоятельств. И еще раз повторюсь, чемпионат России настолько плотный турнир. И настолько, ну, в частности, уровень нашей команды не такой, чтобы мы кого-то могли спокойно обыгрывать. Плюс понятно, что у нас уже на флажке появились новые футболисты, поэтому их еще нужно встроить в игровые взаимодействия. Поэтому матч будет очень тяжелый и очень важный для нас. Не прыгаем, не прыгаем, вот это, не прыгаем, а именно только лапки. Лапки? Лапки. Лапки. Пока просто не говори ничего так больше. Я не хочу говорить, поэтому, блин. Нужно не знать, что это такое. Сейчас не попаду, блин. Красок. Ладно, жопу говори. Есть, ну. Нельзя. О, вот так. Вот так. Вон, вон, Митсу. Рубин не будет смотреть, что там команда на первом или последнем месте. Задача всегда брать три очка и ну, подниматься в турнир на таблице, вне зависимости, кто на какой позиции и какой соперник. Как-то общаемся с ребятами, тренируемся, разговаривали с тренером, поэтому ну, это такой хороший был этап ознакомления с командой и, и вообще знакомства, в принципе, с самой системой, с требованиями. Если проиграем, Сразу видно, что эти у грузины никогда не играли, это футбол, теннис. Остал, остал! Ай-ай-ай, остал, остал! Вот, вот, вот! Хорош! Хорош! Я Оли! Ай! На главе не могу поговорить. Это всегда такая тема, потому что кто-то играл, например, Хакшабанович играл все три игры, ну, где-то больше, где-то меньше. Инбом два матча провел по существу по 90 минут. Уремович не сыграл ни одной минуты, поэтому это всегда такая проблема, потому что кто-то играл много, его нужно восстанавливать, кто-то не играл. И учитывая, что в сборных практически нет тренировочного процесса, то могут растерять. Но мы не первый раз в этой ситуации, поэтому стараемся всех привести к одному знаменателю. Джам, Фред! Красный на 360, как лузеры. Конечно, готов конкуренция, это нормально. Ну, с Игнатьевым мы знакомы были еще до, до Рубина. С детства все, ну, здороваемся, так общаемся на тренировках, ну, тренируемся, рабочая атмосфера. Но конкуренция это нормально. Конкуренция поражает лидерство, поэтому будем все работать, стараться тренироваться. И тренер уже будет решать. Ничего, это упор, это, это очень сложно. на общей группе и сразу чувствую себя запах победы, так что все нормально. Классный лайк. Спать чуть-чуть. Папаха как, нормально? Мы были и на двух матчах Беларуси с Уэльсом из Бельгии. Вот. И вчера ездили на центральный стадион, смотрели качество поля 
Ну, скажу так, что что касается терминового покрова, то никаких вопросов нет, он достаточно плотный. Вот. Но учитывая, что все-таки этот газон, который мало используется, и там нет а, какого-то процента искусственной травы, то, конечно же, на этом поле достаточно сложно играть в дождь. Поэтому, если будут погодные условия не мокрые и поле не станет от этого мягким, то, то поле хорошего качества. Привет! Привет! Сейчас все иду. Здравствуйте! Вара! Ешь, 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 хорошая собака, хороший пес. Кстати, очень умная собака. Быстро привыкла ко всему. Вольер шикарный. Я бы сам бы жил бы здесь. Ну, конечно, когда котлеты ей приносишь с курицей, узнает. Потом пытаюсь ее купить. Да, Квара? Но все равно она так никогда не отказывается. То есть все равно видно, что у нее было голодное детство, никак не отъедется. 